En informatique, on parle toujours de bits. Mais de quoi s'agit-il Pas de suspense, le mot bit est la contraction de l'anglais binary digit. Ce qui signifie chiffre binaire. Vous savez déjà ce qu'est un chiffre. C'est un symbole qui sert à représenter des nombres. Dans la vie de tous les jours, on utilise les chiffres décimaux, qui sont numérotés de 0 à 9. Mais en binaire, il n'y a que deux chiffres, 0 et 1. Vous allez peut-être me dire, à juste titre, que seulement deux chiffres, ça ne fait pas beaucoup. Et vous aurez raison. Mais cette numérotation a un gros avantage, la simplicité. Car par définition, un chiffre binaire ne peut prendre que deux valeurs. Soit 0, soit 1, mais jamais autre chose. En fait, un bit, c'est juste ce qu'il faut pour représenter une variable booléenne. C'est-à-dire une variable qui peut prendre seulement deux états. Ces deux états peuvent être par exemple 0 ou 1, comme on vient de le voir. Mais ça peut aussi être vrai ou faux, ou même rouge et vert, ou encore ouvert ou fermé. En fait, la nature de ces deux valeurs n'a aucune importance. Il suffit simplement que les valeurs soient suffisamment différentes pour qu'on ne les confonde pas. Et c'est justement ça le gros avantage des variables booléennes. Il n'y a aucune ambiguïté sur leurs valeurs. Donc l'information contenue dans une variable booléenne peut être recopiée vers une autre variable sans aucune perte d'information. C'est ça l'avantage du numérique. Maintenant, retournons dans le monde réel et prenons l'exemple d'une porte. Cette porte peut être ouverte. Elle peut aussi être fermée. Mais elle peut aussi être entrouverte avec un angle d'ouverture variable. Si on était en mode analogique, on pourrait utiliser la valeur de cet angle pour stocker un nombre. Par exemple, pour stocker la valeur 31, je pourrais ouvrir la porte avec un angle de 31 degrés. Mais en pratique, je vais avoir du mal à positionner précisément cette porte. Il va toujours y avoir un petit problème de précision. Peut-être qu'en réalité, l'angle va être de 30 degrés, ou même 32 degrés. Donc quand on stocke une valeur en mode analogique, on fait toujours une erreur qui est plus ou moins importante. Ensuite, pour retrouver la valeur à partir de la position de la porte, il faut que je mesure cet angle. Mais une fois de plus, même si j'utilise un outil le plus précis possible, je vais encore faire une petite erreur de précision. Je vais peut-être lire 31,2 degrés, par exemple. Donc quand on stocke une information analogique et qu'on la relie, on cumule deux erreurs de précision. La première, lors de l'écriture, et la seconde, lors de la lecture. Si le matériel est très précis, ce n'est pas très grave. Car dans ce cas, les erreurs sont minimes et passeront inaperçues. Mais si je recopie cette information vers une autre variable analogique, par exemple vers une autre porte, alors je vais faire deux erreurs supplémentaires. Et ces deux erreurs vont se cumuler avec les précédentes, ce qui va produire une erreur encore plus grande. Donc le gros problème des signaux analogiques, c'est qu'on fait toujours une petite erreur quand on les stocke et quand on les relie. Et au fur et à mesure des copies, on perd en qualité. C'est le cas par exemple avec les cassettes audio. Si on fait une copie, puis une copie d'une copie, et ainsi de suite, alors le son va devenir de plus en plus étouffé. Et c'est même encore pire avec les cassettes vidéo VHS. Au fil des copies, les couleurs pavent de plus en plus, et l'image devient toute floue. Heureusement, il existe une autre manière de stocker les données. Il s'agit du mode numérique, qui est devenu incontournable de nos jours. Et la grande idée du numérique, c'est de stocker les informations sur des bits. Reprenons l'exemple de la porte. En mode numérique, on va se limiter. On va dire que cette porte ne peut prendre que deux états. Elle sera soit fermée, soit ouverte. Bien sûr, cette porte appartient au monde physique. Donc en réalité, il se peut qu'elle soit parfois mal fermée. Mais par définition, on va dire que même si la porte est mal fermée, on va faire comme si elle était complètement fermée. Et ce sera le même principe si la porte n'est pas tout à fait ouverte. Dans ce cas, on considérera qu'elle est complètement ouverte. En fait, sur chacun des deux états, on autorise une certaine marge de tolérance. Tant que la position de la porte reste dans cette marge, on considère que la valeur est correcte. Et donc il n'y a aucune ambiguïté. Bien sûr, si la porte est positionnée en dehors des marges de tolérance, ce système ne marche plus. On ne saura plus déterminer si elle est ouverte ou fermée. Lorsqu'on va tenter de lire sa valeur, on considérera parfois qu'elle est ouverte, ou parfois qu'elle est fermée. Autrement dit, cette variable ne sera plus du tout fiable. C'est précisément le contraire du but recherché. Donc pour obtenir une variable booléenne fiable, il suffit simplement que sa valeur reste dans les marges de tolérance de l'une ou l'autre des positions. Et si cette condition est respectée, 
alors on peut recopier la variable booléenne autant de fois qu'on veut, sans aucune perte. C'est ça la force du numérique. Même s'il y a de petites variations dans le monde physique, tant qu'on reste dans les marges imposées, l'information numérique ne bouge plus. Donc pour résumer, en mode analogique, une porte peut stocker une infinité de valeurs sous forme d'angle. En mode numérique, cette porte ne peut prendre que deux valeurs. Elle est soit ouverte, soit fermée. Au premier abord, on pourrait penser que c'est du gaspillage de ne stocker que deux états binaires sur cette porte, alors qu'elle pourrait stocker une infinité d'états analogiques. Mais cette simplicité a un énorme avantage. Ces deux états ne sont pas affectés par de petites variations physiques ou de petites erreurs de mesure. L'information peut donc être recopiée indéfiniment, sans aucune erreur. En d'autres termes, la plus grande qualité d'un signal numérique, c'est qu'il est insensible au bruit. Et ça, c'est un avantage décisif. Alors très bien, un bit c'est pratique parce que c'est fiable. Mais quoi qu'on en dise, seulement deux valeurs possibles, c'est quand même un peu limité. Eh bien en fait, ce n'est pas du tout grave. Car en général, on n'a pas qu'un seul bit à notre disposition. On en a souvent des milliers, voire même des milliards. Alors dans ces conditions, on peut stocker toute l'information que l'on souhaite. Il suffit simplement d'utiliser plusieurs bits. Mais nous parlerons de tout ça une autre fois. Alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Retenez simplement que le gros avantage des bits, c'est leur fiabilité. Même si on peut créer des variables booléennes de plusieurs natures, le plus souvent, on les représente avec ces deux chiffres, 0 et 1. Et croyez-moi, ce n'est que le début de cette histoire, car les bits, c'est le fondement de toute l'informatique. Alors à très bientôt